Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. I am Sanjay Damushfik Nova. In our previous tutorial, we discussed that the circuit is connected to AC voltage source and pure register connected to the voltage and current same phase. The pure inductor is the current lags voltage by 90 degree and in case of pure capacitor circuit, current leads voltage by 90 degree. আমি আমার প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালটিতে এ সম্পর্কে ডিটেইলসে আলোচনা করেছিলাম যে পিওর রেজিস্টার পিওর ইন্ডাকটর এবং পিওর ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে কারেন্ট ভোল্টেজকে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে লিড বা ল্যাগ করে এবং আমার আজকে টিউটোরিয়ালে আমি ডিসকাস করব যে যখন একটি রেজিস্টার এবং ইন্ডাকটর এট এ টাইম কানেক্টেড থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডায়াগ্রামটা কিভাবে চেঞ্জ হবে এখন আমি একটি সিরিজ এল আর সার্কিট সম্পর্কে ডিসকাস করব এটা আমাদের একটা সিরিজ এল আর সার্কিট আর সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কারেন্টের পরিমাণটা সেম থাকে বাট ভোল্টেজের পরিমাণটা ডিফারেন্ট হয় অর্থাৎ এখানে আমাদের রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপের পরিমাণ ভি আর ইন্ডাকটরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপের পরিমাণ ভি এল বাট সার্কিটের মধ্য দিয়ে সেম পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করবে রেজিস্টার এবং ইন্ডাকটরের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ আমাদের কারেন্টের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে আই ইকুয়াল টু আই নট সাইন ওমেগা টি আর যেহেতু এখানে রেজিস্টার এবং ইন্ডাকটার অ্যাট এ টাইম কানেক্টেড আছে এজন্য ভোল্টেজ ভি এর ভ্যালুটা আমরা এখন জানি না প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালটিতে এখানে যেহেতু শুধুমাত্র রেজিস্টার ইন্ডাকটার এভাবে কানেক্টেড ছিল দ্যাট মিন্স পিওর রেজিস্টার আর পিওর ইন্ডাকটার এই জন্য আমরা ভোল্টেজের ভ্যালুটা বলতে পেরেছিলাম যে ভি ইকুয়াল টু ভি নট সাইন ওমেগা টি বাট আজকে যেহেতু একসাথে রেজিস্টার এবং ইন্ডাকটার সিরিজে কানেক্টেড আছে এজন্য আমরা ভি ইকুয়াল টু ভি নট সাইন ওমেগা টি এটা বলতে পারব না বাট আমরা কারেন্টের ইকুয়েশনটা জানি যে আই ইকুয়াল টু আই নট সাইন ওমেগা টি এখন আমরা প্রিভিয়াস লেকচারে ডিসকাস করেছিলাম যে রেজিস্টারের ক্ষেত্রে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ সেম ফেজে থাকে বাট ইন্ডাকটরের ক্ষেত্রে কারেন্ট ভোল্টেজের থেকে নাইনটি ডিগ্রি পেছনের দিকে থাকবে দ্যাট মিন্স কারেন্ট ল্যাগস পোটেন্সিয়াল বাই নাইনটি ডিগ্রি ওকে যেহেতু রেজিস্টারের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট সেম ফেজে থাকে সো আমাদের কারেন্টের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে আই ইকুয়াল টু আই নট সাইন ওমেগা টি ইন দ্যাট কেস আমরা ভোল্টেজের ইকুয়েশনটা লিখতে পারি ভি আর টি অর্থাৎ টাইমের রেসপেক্টে ভি নট আর ইন্টু সাইন ও ওমেগা টি অর্থাৎ এখানে অ্যাঙ্গেলের কোনো ডিফারেন্স আসবে না বাট ইন্ডাকটরের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কারেন্ট ভোল্টেজের থেকে নাইনটি ডিগ্রি পেছনের দিকে থাকবে অর্থাৎ কারেন্টের যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে তার সাথে আমাদের পাই বাই টুকে অ্যাড করলে আমরা ভোল্টেজের ইকুয়েশনটা পাবো অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি যে ভি এল টি ইকুয়াল টু ভি নট এল সাইন ওমেগা টি প্লাস পাই বাই টু এই কনসেপ্ট এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি যে ইন্ডাকটরের ক্ষেত্রে কারেন্ট নাইনটি ডিগ্রিতে ল্যাক করে দ্যাট মিন্স কারেন্ট নাইনটি ডিগ্রি পেছনের দিকে থাকবে অর্থাৎ ভোল্টেজ আমাদের নাইনটি ডিগ্রি এগিয়ে থাকবে এই জন্যই আমি পাই বাই টু এই অ্যাঙ্গেলটাকে অ্যাড করে নিয়েছি আপনারা কেউ এইটা নিয়ে কনফিউজড হয়ে যাবেন না জাস্ট কনসেপ্টটা মাথায় রেখে ইকুয়েশনটা লিখে ফেলবেন এখন আমরা ভেক্টর ডায়াগ্রামটাকে ড্র করব আমার ফার্স্টে কারেন্টের ডিরেকশানটাকে এই বরাবর দিয়ে নিয়েছি আর আমরা জানি যে রেজিস্টারের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ আর কারেন্ট ইন ফেজ থাকে অর্থাৎ সেম ডিরেকশানে আমরা ভোল্টেজটাকে ড্র করতে পারব বাট ইন্ডাকটরের ক্ষেত্রে কারেন্টকে নাইনটি ডিগ্রিতে লিড করবে ভোল্টেজ অর্থাৎ আমাদের যদি কারেন্টের ডিরেকশান এই বরাবর হয় দেন আমাদের ভোল্টেজটা আমাদেরকে এই ডিরেকশান অর্থাৎ ওয়াই এক্সিস বরাবর লিখতে হবে আর এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা ছিল ওইটা আমাদের নাইনটি ডিগ্রি ওকে এখন আমাদের রেজাল্ট এন্ড ভি নটটা ফাইন্ড আউট করতে হবে বাট আমরা কিন্তু ভি নটটাকে ডিরেক্ট এভাবে যোগ করতে পারবো না যে ভি নট ইকুয়াল টু ভি নট আর প্লাস ভি নট এল এভাবে ক্যালকুলেট করা যাবে না কারণ এটা একটা ফেজার কোয়ান্টিটি কারণ আমাদের এখানে ম্যাগনিটিউড আছে প্লাস হচ্ছে এটা একটা সাইনের ফাংশন এই জন্য আমাদেরকে ফেজরের মতো অ্যাড করতে হবে অর্থাৎ ভেক্টর অ্যাডিশন করতে হবে আমাদেরকে সো এখন আমরা লিখতে পারি যে ভি নট স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভি নট আর স্কোয়ার প্লাস ভি নট এল স্কোয়ার দেন এই ইকুয়েশনটাকে আমরা লিখতে পারবো যে ভি নট ইকুয়াল টু রুট ওভার ভি নট আর স্কোয়ার প্লাস ভি নট এল স্কোয়ার এখন যদি আমরা ওম স্লটে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা খুব ইজিলি কারেন্টের দুটি ইকুয়েশন পাবো রেজিস্টারের ক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশনটা চলে আসবে আই নট ইকুয়াল টু ভি নট ডিভাইডেড বাই আর এবং ইন্ডাকটরের ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা চলে আসবে আই নট ইকুয়াল টু ভি নট এল ডিভাইডেড বাই এক্স এল এবার আমরা যদি ভি নট আর এবং ভি নট এল কে রিপ্লেস করে দিই আই কারেন্টের ইকুয়েশন দিয়ে দেন আমরা লিখতে পারবো আই নট আর স্কোয়ার প্লাস আই নট এক্স এল হোল স্কোয়ার এবং ফাইনালি আমরা ক্যালকুলেশন করে রেজাল্টটা পাবো ভি নট ইকুয়াল টু রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এক্স এল স্কোয়ার ইনটু আই নট এবার আমরা একটা ইকুয়েশনের সাথে সবাই মোটামুটি পরিচিত
এবার আপনারা যদি ডায়াগ্রামটার দিকে একটু লক্ষ্য করেন তাহলে এখনো আপনারা দেখতে পারবেন যে কারেন্ট ল্যাগ করছে বাট এখন আর নাইনটি ডিগ্রিতে ল্যাগ করছে না এর একটা কারণ আছে সাপোজ আমার আপুর কাছে একটি চকলেট আছে আপু চকলেটটা আমাকে দিতে চাচ্ছে কিন্তু আমার আরেকজন ছোট কাজিন চাচ্ছে যে আপু ফুল চকলেটটা আমাকে না দিয়ে তাকে অর্ধেক দিক এবং আমাকে অর্ধেক দিক সেক্ষেত্রে আপু ডিসাইড করলো যে চকলেটটা আমাদের দুজনকেই দেবে যাতে কারোরই মন খারাপ না হয়ে যায় এই ডায়াগ্রামটার ক্ষেত্রেও এই সেম অবস্থাটাই হয় সাপোজ ইন্ডাক্টর চাচ্ছে যে কারেন্ট যাতে নাইনটি ডিগ্রি ল্যাক করে বাট রেজিস্টারের ক্ষেত্রে যেহেতু কারেন্ট আর ভোল্টেজ ইন ফেস থাকে দ্যাটস ওয়াই দুইটার কম্বিনেশনে পোটেন্সিয়াল কারেন্টে ক্লোজ হয়ে যায় এখন কিন্তু কারেন্ট পোটেন্সিয়ালের থেকে পেছনের দিকেই আছে বাট নাইনটি ডিগ্রিতে এখন আর নাই এখন একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে আছে আর এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলি ফাই এবার আমরা ফায়ার ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করব। ওকে এই সাইডে আমরা যে ভি নট এলটাকে লিখেছিলাম কারেন্টের একক্রসে যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারবো আই নট ইন্টু এক্সেল এবং ভি নট আরকে আমরা লিখতে পারবো আই নট ইন্টু আর এখন যদি আমি দুই সাইড থেকে আই নটটা বাদ দিয়ে দিই ইন দ্যাট কেস আমার ডায়াগ্রামটা এরকম চলে আসবে যে এই সাইডে আমার থাকবে এক্সেল এবং এই সাইডে থাকবে আর আর আমরা কিছুক্ষণ আগেই ক্যালকুলেট করেছিলাম যে রেজাল্টেন্টটা আমাদের চলে আসে জেড অর্থাৎ জেড ইকুয়াল চলে আসে আমাদের রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এক্সেল স্কোয়ার সো আমরা এটাকে এখন জেড লিখতে পারি এখানে যে ভি নট আরটা ছিল ভি নট আর ছিল কারেন্টের সাথে ইন ফেস এবং ভি নট এলটা ছিল কারেন্টের থেকে নাইনটি ডিগ্রি আগে আর নেট ভি নট আমরা যেটা পেয়েছিলাম তা ছিল এদের ভেক্টর সাম সেমভাবে এখানে আমাদের এক্সেল এবং ভেক্টর সামটা আমরা পেলাম জেড এখন এই এক্সেলটাকে যদি আমরা এই সাইডে কনসিডার করি তাহলে আমরা একটা ইম্পিডেন্স ট্রায়াঙ্গেল পাবো দেন আমরা ট্যান থিয়েটার ভ্যালুটা খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবো আমরা জানি কি ট্যান ফাই ইকুয়াল টু লম্ব ডিভাইডেড বাই ভূমি আর এখানে কোনের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে লম্ব অর্থাৎ আমাদের ট্যান ফায়ার ভ্যালুটা চলে আসবে এক্সেল ডিভাইডেড বাই আর এখান থেকে খুব ইজিলি আমরা ফায়ার ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারবো কারণ ফাই ইকুয়ালটা আমাদের চলে আসবে ট্যান ইম্বার্স এক্সেল ডিভাইডেড বাই আর অর্থাৎ এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা ছিল ওই অ্যাঙ্গেলটা আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করে খুব সহজেই ফাইন্ড আউট করতে পারব আর আপনারা আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন এখানে যখন ভ্যালুগুলো নেবেন তখন কিন্তু ভি নট আর ভি নট এল এই ভ্যালুগুলোকে নিতে হবে আপনারা ডিরেক্ট ভি আর ভি এল কেও বসিয়ে দিলে কিন্তু অঙ্কটা ভুল হয়ে যাবে কারণ এখানে ভি নট আরটা হচ্ছে পিক ভ্যালু অফ পটেন্সিয়াল ইন রেজিস্টেন্স এবং ভি নট এলটা হচ্ছে পিক ভ্যালু অফ পটেন্সিয়াল ইন ইন্ডাকটেন্স এই কনসেপ্টগুলো নেক্সট আপনারা যখন ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের দরকার হবে মেনলি এই ইকুয়েশনগুলো ইউজ করে আপনাদের ডিফারেন্ট টাইপের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে হবে প্লাস এখানে যে কনসেপ্টগুলো আছে এই কনসেপ্টগুলো ইউজ করে পরবর্তীতে আপনাদেরকে ফেসো ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে আর এখন যদি আপনাদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার না থাকে তাহলে পরবর্তীতে যখন সার্কিটটা আরও কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে তখন আপনাদের জন্য প্রবলেম হয়ে যাবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গাইস আশা করি আপনারা সবাই আজকে টিউটোরিয়ালটি বুঝতে পেরেছেন আর যদি কারোর এর বেসিক কনসেপ্টটা সম্পর্কে বুঝতে প্রবলেম থাকে তাহলে আমার প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো আপনারা কাইন্ডলি ওই টিউটোরিয়ালটা একটু দেখে নেবেন